That's great songs that we heard this morning. Amen. Hope you're ready for the preaching of the Word of God this morning. Amen. At uh, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Yung lakad ko po last uh, Sunday doon sa Baguio City ay uh, napaka-successful. And uh, we had a great time with uh, uh, people doon po sa uh, Christian Bible Baptist Church PMA side. No? And uh, the anniversary was great. And uh, we, have, we, have, we had seen a lot of people na they, they get saved and get baptized, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Pero ngayon, mga kapatid, ay, uh, ang ating tagapagsalita ay pastor ng Christian Bible Baptist Church, Navy Base. Navy Base, hindi sa PMA side, kundi uh, sa Navy Base, mga kapatid. At uh, panalangin nyo rin po, isama nyo sa panalangin yung kanilang nalapit na anniversary this coming September 20, sa 15 and 16. You know? Yan po yung kanilang... Uh, yan po yung kanilang uh, revival and uh, Sunday anniversary ay uh, uh, the next uh, few days. No? So you, 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 you pray for them and continue to pray. I've seen the, the work. It was great, mga kapatid. It's a growing work. No? At uh, patuloy niyo po, patuloy, tuloy-tuloy po ang kanilang expansion. Mamayang hapon, don't miss. At ipapakita po namin kasi ngayon, very short yung time natin. Kaya mamayang hapon, papakita ko po sa inyo yung uh, kanila po ng uh, gawain sa video no at para mag magkaroon po kayo ng idea patungkol po sa kanilang gawain all right so this time let us all stand please tumayo po tayong lahat at uh, atin pong uh, bigyan ng daan ang atin pong tagapagsalita pastor Bernard Biadang amen Magandang uh, umaga po sa inyo lahat. It's good to be back. <laughs> At uh, medyo ako po ay naninibago lang. It's my first time na pumunta po rito on, on a Saturday. At uh, nakakamangha yung mga, mga pangyayari po ngayon. At uh, hindi kagaya noon na yung oras na ganoon supposedly ay... Uh, ang mga tao pahirap pa po umuwi. But last night kapatid, very ano, very barren talagang wala kang makitang katao-tao. At uh, ako po ay papasalamat sa Panginoon na nakita ko po ang gawain na to bago mag-pandemic at kung paano po pinalago ng Panginoon. At uh, hindi po nawala ang yung mga tao eh. Hindi nawala yung mga tao. Andiyan pa rin po sila. At uh, salamat po sa Panginoon sa wisdom na binibigay po sa ating pumahal na pastor how to keep the family growing kahit na po meron po tayong panahon na kagaya po nito. Yeah. At uh, as I look kayina sa mga families, I'm so thankful na kami po ay namold sa simbahang ito. Amen. Kami rin po ay bunga ng ministry ng simbahang ito ng ating pumal na pastor. Just imagine kung wala pong church, nasan po, kayo, nasan po kaya yung mga ini-introduce na families po niyan? Kung wala po ang salita ng Diyos, siguro individuals po ang kinakaunt po natin and not families. But thank God, kapatid, na as I see the families kanina, ay maraming pa rin po tayong dapat maabot na families. Ano po? So, yun po yung pag-uusapan po natin ngayong umaga. As you open your Bibles, doon po sa book of Psalms, chapter number 78. Book of Psalms, chapter number 78, please. Babasahin po natin yung verses 1 to 4. And from this, ay, uh, pag-aralan po natin all about family again. Amen. Ang sabi po ng verse number 1, chapter number 78 of the, of the book of Psalms, Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old, which we have heard and known, and our fathers have told us, We will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He hath done. Ngayong umaga po, ang pag-uusapan po natin is making God known in the home. Making God known in the home. Yun po yung pag-uusapan po natin. Sabi nga po sa inyo, I'm so thankful na Maraming pong na-introduce na families kanina. 
But I can still see, kapatid, mga individuals which are part of the family na hindi pa po sila buo. Yeah. And ito po, mensay, I believe, kapatid, na ito po ay magiging tulong po sa bawat isa how we could keep our family stronger for the Lord sa gitna po ng pandemic po na ito. Tayo po isang naling manalangin. Dakilan namin Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa kalayaan po na meron po kami para magtipon at magsama-sama ngayong umaga, Panginoon. Lord, we thank you for the privilege, Panginoon, na muli ay makapakinig na inyong salita. Salamat din po, Panginoon, sa presensya po ng mga anak po ninyo sa loob ng auditorium nito as well as yung mga nasa Google Meet, mga stations, Panginoon, at sa Facebook Live. Lord, I pray na kayo po ang manguna at gumabay po sa amin. Empower your message, Panginoon, empower your word. Gamitin nyo alam po ko bilang mensahero nyo po. Hide me behind your cross as, as I preach your word, Panginoon. Nais ko po na kayo lang po ang maitaas at makita at maluhati po ngayong umaging ito. Patawad po, Panginoon, sa mga pagkukulang pagkakasala na ayon po nagawa ng sabit ni Isip. Ito po lahat ang ayon pong samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po and you can now be seated. At ang pag-uusapan po natin ngayon is making God known in the home. As we look at yung mga families kanina, habang tinitignan ko po yung mga families, and it's a, a happy thing para sa akin na makakita po ng mga families na kompleto. The father is there, andun yung nanay, and kompleto po yung mga anak. But as we gather today, ngayong umaga, I believe na ang jablo rin po ay umaatake sa mga families po ngayon. And as we build that this church and through the preaching of the word builds more stronger families, ang jablo naman po ay nakirecreate ng kanyang so-called families. There is a decline ngayon, kapatid. There is a decline and a decrease of yung strong biblical families. There was once na mga families po ay together they're involved sa ministry ng Panginoon. Families that were established in the Word of God. Families that still believed sa totoong salita ng Diyos. Families that still believed doon po sa omniscience, omnipotence, omnipotence, omnipresence ng Panginoon. And there are still families, kapatid, sabi nga po sa inyo, na nagmamahal pa rin po sa gawain ng Panginoon. But as we speak and as we gather today, ang jablo rin po ay umaatake sa mga families po sa sandaling ito. And he himself is also building his so-called families. Marami pong mga pamilya na alam po natin na hindi po ito kinikilala ng Panginoon. Mga families that were established simply dahil na po suudyok ng tao. Families that were established by Google. Families that were established by Facebook. Families that were established by so-called friends and influence. Yan po ang tinatalakay ng Panginoon nung sinabi niya po sa Luke chapter number 23, verse 28 and 29, if you'd go with me there, may binanggit po ang Panginoon tungkol po sa daughters of Jerusalem. Why should, we, why should they weep for themselves and why should they weep for their families? Because darating yung panahon na sinabi ng Panginoon in verse number 28, But Jesus turning unto, unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves and for your children. For behold, the days are coming in the which they shall say, Behold are the barren, behold are the wombs that never bear, and behold the pups which never gave suck. Sabi ko po sa inyo, ito po ang binibuild ni Satanas na family sa panahon po natin yun. Those barren na sinasabi kapatid, ito yung mga babae that they prefer to stay single. They stay, they prefer to stay, kung tawagin po natin, ay husbandless. Wala silang asawa, but ang nakakalungkot po nito, bibili po sila ng goldfish. Bibili po sila ng isang pusa and they will call their goldfish a baby. Bibili po sila ng pusa at tatawagin po nilang, This is my baby. Kapatid, anuman ang ganda ng alaga mo, anuman ang mahal ng alaga mo, 
still yung alaga niyan, hindi magsasabi na mama, I love you. Hindi niya kayang sabihin sa'yo, papa, I love you. But ang nakakalungkot niyan kapatid, maraming mga babaeng yun, they still prefer to remain barren. Barren. There will come a time na sabi ng Panginoon, these ladies would prefer to be barren. Nakakalungkot po, sabi nga po sa inyo, mas pipiliin pa ng mga ano, mag-alaga ng hayop kaysa sa tao. Ano po? And yet, yung mga alaga ninyo, hindi naman magsasabi ng mama, hindi magsasabi ng papa. And they're so proud na sasabihin, this is my child. And that is so called the family sa panahon po natin yun. Yan po ang pinapakilala ng mundo na family po natin yun. Another so-called family ay ang sabi ng Bible po rito, the wombs that never bear. Bakit po? Kasi po ang magkasama, parehong babae at parehong lalaki. And they cannot reproduce. And that is against the law of nature kung ang lalaki ay nabuntis. Bagamat marami pong mukhang buntis, kapatid, but nature will tell na hindi po pwedeng mabuntis ang isang lalaki. At ang pagsasamang ito, kapatid, ito ay nagiging legal sa harapan po ng maraming tao. Yeah. Yeah. And they call themselves a family. Uh -oh. But kapatid, hindi po yung kinikilala ng Diyos. Ang pagsasama ng isang lalaki at kapo lalaki, hindi po yung kinikilala ng Diyos. Pero ang nakakalungkot po ito, kinikilala na po yan yun na marami mga tao ngayon. But that will never be a legal union. And biblical yun yun sa harapan po ng Diyos. And kagaya po ng isang baren, since hindi po sila pwede manganak, ang kukunin na naman nila is so-called alaga. Mag-aalaga ng tanim, mag-aalaga ng isda, mag-aalaga ng kung ano-ano, at pag ipapakilala nila, and this is our kid. Kapatid, If they cannot reproduce, how can you call that a family? And another thing ang sabi ng Biblia ngayon, and the pups which never gave suck, hindi pa po pinapanganak ang mga sanggol. Pinagpaplanuan na po silang patayin. Therefore, ito po yung mga bata na hindi na po nila nagistan o makahinga outside the womb ng mga nanay po nila. Bakit po? Pagka sa loob pa lang ng ina, tinanggal na po ang buhay ng mga batang ito. And they are so proud na sabihin, I got my kid aborted. I got my son aborted. And they call themselves a family man. And they call themselves family. Kapatid, tandaan niyo po, buhay pa rin po ang nasulod ng tiyan. At wala pong karapatan ang tao na tanggalin ang buhay ng isang sanggol kung nasa loob ng tiyan ng isang ina. We don't have, you don't have the right na Tanggalin mo ang buhay ng sanggol na nasa sinapupunan. But ngayon po, trending na po yan. To the point na ililegalize na po lang abortion. Ano po? Pag unwanted child po yan, alam na po lang gagawin po lang. And they are proud na sabihin na we are a family. Kapatid, hindi po yan ang isang biblical na family. But thank God, kapatid, that we can still find yung biblical and strong families within the pages of the Bible. And it, st it all started, kapatid, in a marriage. Marriage na ano? Union ng isang man at isang woman. Yeah, yeah. Yan po ang kinikilala na marriage ng Biblia at ng Panginoon. Not of this world, not of Facebook, and not of Google. Hindi rin po sa influensya ng kaibigan mo, hindi rin po sa influensya ng barkada mo, kundi dapat sa Biblical. That's why kapatid, magpasalamat tayo unang-una sa kaligtasan na mayroon po tayo. Salamat po sa Panginoon na tinawag po tayong anak ng Diyos. And God did not only save us, but inilagay po tayo sa tamang simbahan na merong tama at matibay na katuruan. Sabi nga po sa inyo, it is only by the grace of God, biyaya po talaga ng, ng Panginoon kung bakit po ang pamilya po natin ay malakas na nagsasama-sama para purihin po natin ang Panginoon. 
So bakit po ngayon dapat natin ipakilala ang Panginoon sa buhay po natin, sa, sa ating po family? Unang-una po, <clears throat> kailangan po ng church ang bawat family na maglilingkod sa Panginoon. And it, it will all start, kapatid, sa family po natin. Hindi ba napakaganda, kapatid, na ang tahanan po natin ay hindi po ito tambayan ng mga lasinggero. At hindi dapat maging tambayan po ito ng mga may bisyo. See? Salamat sa Panginoon na ang tahanan po natin hindi po ito tambayan ng mga adik. Salamat sa Panginoon na huwag natin gagawin ang tahanan po natin na tambayan po ng mga taong tamad. At tigil sila at kapatid, huwag natin hayaan na ang tahanan po natin ay maging tambayan po ng mga magnanakaw. Therefore, there is a need to make God known in the home. Now, let's go to the text na binasa po natin in verse number 4. Ang sabi po kasi ng Biblia po rito, We will not hide them from their children, showing to the, the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He had done. And the wonderful works that He had done. Naniniwala po ako na pag anak ka ng Diyos, meron pong ginawang tama at mabuti ang Diyos sa buhay mo. God had done wonderful works sa buhay po natin. And therefore, kung meron pong ginawa ang Diyos sa buhay po natin na ito po ay ikakatuwa at kakasya po natin, we should not hide them. Hindi po dapat natin ito itago, but dapat ito po ay sabihin o ipaalam po natin sa tao. At kung meron man pong taong makakalam ng kabutihan ng Diyos sa buhay po natin, it should be our family. Unang-una dapat ang family po natin. Ano po, bakit po? Kasi we need God's people in our churches today na ano, magpupuri at magpapasalamat sa lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos. At kung nagagawa po natin sa church po yan, dapat magawa din po natin sa mga tahanan po natin yan. Ano kasi kung minsan, madali lang po magdala ng Biblia at sumigaw ng malakas na Amen. At magpuri sa Panginoon kung nasa loob ng simbahan. But how about, kapatid, doon po sa loob ng tahanan po natin? Can we still shout, Amen? Pwede pa ba tayong simigaw ng papuri sa Panginoon? Can we still worship God in spirit and in truth pag nasa loob tayo ng ating po mga tahanan? Yes, it's easy kasi marami. Napapagayan na lang po tayo sa pagdadala ng Biblia. Napapagayan na lang po tayo sa pagbabasa. Napapagayan na lang po tayo sa panalangin. But how about, kapatid? Doon po sa loob ng tahanan po natin. Is God really known? Kilala ba talaga ang Diyos sa pamamahay po natin? Alam ba ng family po natin, kapatid, ang Diyos na sinasamba po ba natin? Alam nyo, many times na meron po tayong revival sa church po natin. And every year, alam nyo po, that is a special occasion sa church. Ang Diablo, kapatid, hindi niya na po kailangang patayin ang revival sa church. Pwede niya pong patayin ang revival sa loob ng tahanan. Para hindi na po makarating, kapatid, yung revive na spirit po natin sa church, doon niya na po sa tahanan sisirain po yan. Ano po, kaya kung hindi po tayo magiging aware sa pag-aatake ng Diablo sa buhay po natin, all of a sudden, kapatid, makakabilan na po tayo ngayon doon po sa so-called families. Na hindi na po tayo in tune sa programa ng church. Hindi na po tayo involved sa gawain ng Panginoon. Because what? Sinira na po ng Diablo ang revival sa ating po mga tahanan. Therefore, kapatid, kailangan, kailangan po na muli nating ipakilala ang Diyos sa buhay po natin. At ang dapat na ipapakilala po natin na Diyos sa tahanan po natin ay walang iba kundi yung Diyos ng Biblia. Right. Kapatid, iisa lang po At salamat sa Panginoon Mula na namulat po ako Naligtas po ako Napunta po ako sa church na ito Iisa lang po ang pinapakilala Ng Diyos na simbahan po ito Walang iba kundi yung Diyos ni Abraham Yung Diyos ni Isaac Yung Diyos ni Jacob Yung Diyos ni David Maging specific po tayo kapatid Kung sino yung Diyos na pinapakilala po natin Sa ating pong tahanan So ang tanong kapatid, kung kilala natin ng Diyos, paano po natin, how 
Will, me, will we make God known? Paano natin yun ipapaalam o ipapakilala ang Diyos sa ating pong mga tahanan? In a matter of minutes, kapatid, I hope na ito po ay narinig na po sa ating pong mahal na pastor. But sabi ko po, as I look kanina sa mga families, meron pa pong mga pa families yeah. ano yeah. po, na kulang. And I believe, kapatid, every family needs the Word of God. Kailangan po natin patibayan yung families po natin yun. Kasi as we gather ngayong umaga, kapatid, marami po pong pamilya dyan na hindi po kinikilala ng Panginoon. Marami pong mag influence sa mga families po natin. Ang isang nag influence ng malaki sa buhay po ng families ngayon, we have the so-called internet. And lesser na po ngayon ang time sa salita ng Diyos. Kapatid, we should make known God in our homes. Pero paano po natin gagawin po yan? In verse number 4, ang sabi po ng Biblia, we will not hide them from their children. Number one, kapatid, do not hide God in your home. Do not, do not hide God in your home. Ang tanong ko, kapatid, Sabi nga, madaling magsabi ng Amen pag nakagoogle meet na po tayo eh. Madaling mag-praise the Lord pag nakalive po tayo. But how about pagkatapos na po ng live session po natin, paano na po ngayon kung kayo-kayo na lang ang nag-uusap ngayon? Nakikilala pa ba? Nababanggit pa ba ang pangalan ng Diyos sa loob ng tahanan ninyo? Yeah, madaling magsabi kasi nakalive po tayo eh. Madaling magpanggap na meron tayong kilalang Diyos. Kasi nga po na gusto nating we, we, we would just like to present ourselves na ano, godly people. See? Look around, kapatid. Sa tahanan po natin, ipakilala natin pa yung sabihin natin, ang Diyos ang nagbigay nito. Ang Diyos ang dahilan kung bakit nandito to. Lahat ito nanggaling sa Diyos. See? Do you still mention ang pang... Alam nyo kung minsan, yung bang sabihin natin, salamat sa Panginoon. When you, you, when you hear the word Panginoon, para bang corny? <laughs> Di ba? Ang corny na po ngayon, banggitin ang pangalan ng Panginoon sa loob ng tahanan po natin. No? Pero kapatid, mabram, mar, ma, ma, madaling sabihin, ang salamat sa Panginoon, pag-testimony time. Amen. I mean, naririnig niyo po sa mga nagpapatuto. Salamat sa Panginoon, salamat sa Panginoon. But please, kapatid, pagkatapos po ng session na to, pagkatapos po ng lahat ng cameras, kaya mo pa bang magpasalamat sa Panginoon? Personally. At sabi mo sa loob ng iyong tahanan, salamat sa Panginoon, dahil lang po sa Diyos, dahil meron ito. Dahil ginawa ng Diyos ito, ibinigay ng Panginoon ito. Everything that we own, galing sa Panginoon. Huwag nating itago ang Panginoon o ang Diyos sa buhay po natin. Let's always talk about God sa bahay po natin. Ito po, madalas na po naririnig. Makikilala na po natin ang Diyos through His Word. Through His Word. Therefore, wag din po nating itago ang salita ng Diyos sa tahanan po natin. Kapatid, pag itinago natin ang salita ng Diyos sa tahanan po natin, paano pa po makikilala ng pamilya natin ang totoong Diyos na kinikilala po natin? Doon po sa Deuteronomy, I believe na alam niyo po yung command tungkol po sa pagpapa pagpapaalam ng salita ng Diyos sa mga magulang. In Deuteronomy chapter number 6, babasahin ko lang passages. In verse number one, ang sabi po ng Biblia, Now these are the commandments, the statutes, and the judgments which the Lord your God commanded to teach you, that you may do them in the land whither you go to possess it. In verse number six, ang sabi ng Biblia, And these words which I commanded thee this day, yeah. ang sabi ng Biblia, shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children. It is a command. Kapatid, God is not making a suggestion. Hindi niya po ito sinasuggest, but ito po ay kinukumbad niya po sa bawat families, lalong lalo na po kapatid, doon po sa mga magulang, na ano, ang sabi ng Bible po rito, Thou shalt teach them diligently unto their children, and shalt talk of them when thou sittest in their house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. 
Isipin nyo kapatid, ang buong routine ng family ay umiigot lang po yan sa salita ng Diyos. Kaya nga po kapatid, magpasalamat po kayo. May kainggitan po ako eh. Ano po? May kainggitan po ako sa mga, sa mga members po rito. Ano kung bakit? Punong-puno po kayo ng salita ng Diyos. Hindi niyo po nalalaman yan. Pero kapatid, naiingit po ako eh. Ano kung bakit? Pagkagising niyo pa lang, may devotion na kayo. Sa umaga, may devotion kayo. Sa tanghali, may programa kayo. Sa hapon, salita ng Diyos. Sa gabi, may salita ng Diyos. Matutulog ka na lang, meron kang salita ng Diyos. And yet, kapatid, that is one way na ipakilala natin ang Diyos sa ating pong family. But in sad, kapatid, yung, is, yung isang banda, kapatid, ang nakakulungkot po niyan, we just disregard it. And we just take it as a suggestion. Pag gusto mo, manood ka. And yet, kapatid, hindi po nagsasuggest ang Panginoon. He was commanding the family. Na-introduce ang salita ng Diyos. Ipakilala, basahin ang salita ng Diyos. You see? Sabi ko nga po sa inyo, ako na po, pastor po ako, pero may ingit po ako eh. Hindi po masamang may ingit, kapatid. Kap- ang totoo ito, kapatid, iniisip ko rin, how can, how, paano rin po kami magsisimula ng ganyan? You see? God supplied the technologies. God supplied the equipments sa simban para lang maabot yung families po natin. Para lumago yung family po natin para may pakilala ang totoong Diyos ng Biblia sa ating puntahanan. Do not hide. Huwag natin itago, kapatid. Kaya, sabi ko, hindi ko po yung bang ang pinipraise ang, ang uh, pastor po natin. But ako yung papasalamat sa wisdom eh, na binibigay na pa sa pastor po natin. Maraming simbahan na nagsara. Maraming simbahan na nawalan ng programa. Kaya sabi ko sa inyo kapatid, maraming biblical families that were strong before, ngayon biktima na po ng kamunduhan. Bakit po? Pinili po nila kapatid, yung, alak, yung alok ni Satanas kesa yung ino-offer ng Panginoon sa buhay po nila. And that is the reason kung bakit marami tayong mga so-called families po ngayon. Nang foundation po nila ay salita ng Diyos. Kapatid, mga members po ng simbahan po ito, huwag po kayong tutuklap. Kung ako po ay naiingit, kapatid, dapat malaman niyo po yung ingit ko po sa inyo. Na ano po yan? Ang routine po ninyo, kapatid, ay umuikot lang po sa salita ng Diyos. And yet, yan po yung sinasabi ng Biblia, ituro pagkagising, ituro pag may trabaho, ituro bago matulog, wala ka lang, kapatid, walang bakante ang salita ng Diyos sa buhay po natin. And that is one way, kapatid, kung huwag natin itago ang Diyos sa buhay sa ating pumamamahay. See? Punong-puno po kayo eh. At ito lang po ang simbahan na nakita ko po na isang linggo ang pinag-usapan na salita ng Diyos. Wow. Kung pwede lang bumalik dito bilang full-time ulit. Namimiss ko po yun eh. But I am yun po ang sinisimulan po namin sa Baguio. Yes, sir! Ano po? Because nakita, yan, that is the evidence, kapatid. Pag dito, hindi mo ma-identify yung family kasi kalat-kalat eh. Di ba? Pero ang ginawa ng Panginoon, inilagay niya po sa isang kahon. At nakikita niya po yun, hindi po sila hiwa-hiwalay, kundi sila buong family na ano, nagpapuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Bakit po? Kasi ang simbahan ito, hindi itinago ang Diyos. It's about family. Therefore, sa loob ng tahanan po natin, we should not hide God sa ating pong family. Making God known in the home. Do not hide. Huwag nyo itatago ang Panginoon. Huwag nyo itatago ang salita ng Diyos. You just don't know. Hindi nyo lang alam kung ano meron kayo. Hindi nyo lang alam kung ano meron kayo. Number two. 
Don't be a hindrance. Or do not hinder God. Ang sabi po ng verse number 5, For established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which he commanded, it is a command, it is a command, and not a suggestion. Our fathers, that they, they should make known, that make, make them known to their children, that the generations to come might know them. That the generations to come. Ang responsibility po natin kapatid, habang buhay po tayo, we always see the future. Kailangan makita natin kapatid After us, meron generation But ang problema ito kapatid Sa generation pa lang natin Ayaw na po natin eh Pinaputol na po natin Yung privilegio ng mga anak natin Ay matuto ng salita ng Diyos Now, sabi ko po sa inyo Magaling ang jablo Habang ang Diyos Nagbibigay ng wisdom sa men of God Ang jablo naman po ito ng trabaho Alam niyo po ang reason Number one na hindrance ngayon sa loob ng tahanan, walang oras ang family. Ah, walang oras ang mga magulang. Lack of time. Yung tatay magtatrabaho, yung nanay naman sa gabi. There was a time, kapatid, na pag oras ng alas 6, lahat ng member ng family should be gathered around the table. Yeah, yeah. Alam niyo po yan. That is yung traditional Filipino family. Pagdating ng alas 6, wala na pong pakalat-kalat sa labas. It's time to eat. Nagsasama-sama na po sila. Ang ibig sabihin ito, kapatid, ang mga magulang may oras para sa mga anak. At naalala ko po yan yung tatay ko. Every time na yung tatay ko ay magtatawag, hindi ka dapat abutan ng pangalawang tawag. Alam mo na yung mangyayari sa iyo. So bago pa lang yung unang sit-sit, nakabang na kami ng ate ko eh. Sa unang sit-sit, takbo na po kami. At laging sinasabi ng tatay ko, pag oras ng kainan, ito yung time natin para magsama-sama. Para mag-usap. Para magbigay ako ng instruction sa inyo, mga anak ko. Ang ibig sabihin ito kapatid, bagamat busy yung tatay ko, still he has time for us. Meron pa rin siyang time para sa amin. Kaya kapatid, salamat sa Panginoon. My dad instilled some principles sa buhay ko. Tinuruan niya po kung paano mamuhay bilang isang tao. But kapatid, salamat din po sa pastor po natin. Binigyan po tayo ng mala, maraming oras. Nilaan niya po yung kanyang oras para tayo ay turuan. And we should cherish kapatid. Yung pagpapagal ng mga mahal natin sa buhay. Just ano, for us to grow, para makilala natin Diyos sa buhay po natin, and then mamahalin natin Panginoon. At pag minahal mo Panginoon, it is impossible na hindi ka mag involve sa gawain ng Panginoon. But inside, kapatid, ang jablo nag-introduce po siya ng paraan para hadlangan ang paglago ng bad family. Ang nanay natutulog sa umaga kasi po sa gabi. Ang tatay magtatrabaho sa umaga, matutulog yan sa gabi. Therefore, wala na pong panahon sa mga anak para turuan. Kaya kapatid, ano po ang inaasan at sino po ang inaasahan ng mga anak na magtuturo sa kanila? Barkada. At kung minsan kapatid, pupunta na lang sila sa social media para entertain yung sarili po na. Bakit po? Kasi mga magulang wala na pong time para i-entertain yung kalapong mga anak. And then comes laziness. Katamaran ang nagiging dahilan para ang Diyos hindi mapakilala sa loob ng tahanan. Anak, bahala ka na lang. Alam mo naman yung gagawin mo eh. See? Ito yung gadget. Alam mo na kung ano yung search mo. Ba't hindi mo turuan na type niya yung Christian Bible Baptist Church, Fort Bonifacio? Kasi kung hindi niya alam yan, ang itatype niya ay kung ano-ano. At kung saan-saan sa site manunood. Bakit hindi ka magulang na alam mo ang gadget, alam mo ang technology? Why not you yourself ang magturo sa anak mo? Ba't kuminsan, we lack time. Yung so-called time. Ano po? And then yung katamaran. Yeah. Kapatid, there was a time na yung mga magulang po natin, hindi po tinamat po yan. Kasi meron pong lumalaganap ngayon. I think nabasa niyo po ito. It is a good read kung tawagin po natin. Yung four generations fade. I think nakita niyo po ito eh. 
Yung four generations failed, ito po yan. Ang sabi ng number one, parents don't make the Bible a high priority for their kids. Yeah, yeah, yeah. Parents, the first generation, hindi binigyan ng halaga ang salita ng Diyos o ang Diyos sa kanilang mga anak. The kids grow and make it less a priority for the kids. Yung mga anak nila ngayon, lumaki na. Pero kapatid, baliwala na po sa kanila ang mga bagay-bagay patungkol sa Diyos at sa salita ng Diyos. That is the second generation. And those kids grow up and make it no priority for their kids. Kanina, less priority. Ngayon, wala na po silang pakialam sa mga bagay-bagay po tungkol sa Diyos. That is the third generation. And the last generation, the kids grow up with no knowledge of God. Wow. Ang naging dahilan kung bakit ang mga bata ngayon walang kinikilalang mga Diyos dahil sa mga tamad at walang oras na mga magulang. Pero kapatid, pag oras ng inuman, doon sila magkakaroon ng oras. Pag oras ng bisyo, pag oras ng laro, pag oras ng chismisan, meron silang panahon. See? Paano natin maabot yung ating generation? It is a command. Hindi ito si Zain, it is not an opinion, but it is a command. See? Balik po tayo sa NV ko sa inyo kahina. Given na po yung inyong devotion. Yeah. Hindi niyo na po pag-aaralan eh. Babasahin niyo na lang. Yeah. Word per word. Yeah. Pero nakakalungkot po niyan, tamad pa rin magbasa. Yeah. Pero kapatid, babasahin mo lang yung 3 minutes na devotion. Pero yung pag-scroll mo sa Facebook, pambira, inaabot ka ng limang oras. At sasabing wala kang panahon. Dati, ayaw mo, ayaw, ayaw mo pa. May audio na yan eh. See? Gaano pinadali sa inyo ng pastor po natin para mapakilala ang Diyos pero ang umihiral pa rin ay yung katamaran natin. Pastor, hirap ako mag-English eh. Tinagalog na. Tinagalog na. Binisaya pa nga eh. Eh kung meron pang gagawa ng Ilocano, wala ka ng dahilan. <laughs> Ang nakakalungkot, yung anak gusto mag-involve, yung asawa gusto pumasok ng Bible School, pero hinahadlangan ng isang taong tamad. See, convicted na po yung anak mo na papasok sa Bible School. Ang sasabi mo, anak, magtrabaho ka muna. We are being a hindrance. Yeah. Nagiging hadlang po tayo para makilala natin ang Diyos sa ating pong family. Wow. Eh, see? Sabi ko, saan ka nakikita ng simbahan? Everything is provided. Kung pagkain lang, kapatid. Alam mo, par parang yun na sa Proverbs eh. It grieve it him. Masama pa ang loob mo para gamitin mo yung kamay para kumain ka? <laughs> Ay pambihira. Ibinigay na ng English, ibinigay na ng Tagalog, may audio pa yan. Anong gusto mo? Ha? Marami kang dahilan. Ay, my goodness, sabi ko nga sa inyo, kami po, yan po ay pinapasa ko sa GC po namin. Mm. Sabi ko, bawat family, get a copy. Get a copy. Bagamat meron din po ako sa pinapasahan isang pastor. Nagpapasalamat siya. Na pinapasahan ko po siya ng mga devotion. Personal devotion ng pastor po natin. Ito yung inaaral niya. Yeah. Eh, yung, eh, hindi niya po alam eh, kapatid. Yung, yung wisdom ng pang Panginoon, itinansfer sa ating pong pastor. Pure wisdom, kapatid, ang tinatanggap po natin. Hindi adulterated words. Hindi opinion ng tao. Hindi suggestion ng tao. Pure wisdom ng Diyos. Yan niya tinaayawan po natin. See? Making God known in the home, huwag kang magiging hadlang. Don't be a hindrance, kapatid. At huwag mong sasabihin, wala tayong time. You have a time, tamad ka lang. What is three minutes? Three minutes lang po yung audio eh. What is three minutes, kapatid? Compared mo yan sa limang oras na nakababad ka sa YouTube. Yeah! 
Nakakalungkot, kapatid. Hmm? Ayaw mo pang makinig. Alas tres ng hapon, may programa. Kuminsan, pinabaypas mo lang eh. Uy, nakalive na sila. Mamaya na siguro may replay pa. Ano, ano, anong dahilan kung bakit mo papanoorin yung replay? Samantalang pwede mo panoorin yung live. Kasi sa live, you can interact. Kapatid sa replay Ano po? Baka mamaya hindi ka na mag-interact eh Mas maganda pag nakalive ka kapatid Focus ka Sa pagkikinig ng salita ng Diyos Wala kang dahilan Pag namiss mo ng tanghali Meron pa sa gabi See? And then thank God kapatid Sa programa ng church nito Ano kung bakit? Nag-celebrate po sila ng mga anniversaries po nila Ang ibig sabihin to kapatid may mga nabagong buhay. May nagpapasalamat eh. May natulungan. See? And we cannot deny, kapatid, dahil andyan po sila ngayon eh. At sila po ang magpapatotoo na merong nagawa, naging bahagi po ang programang ito sa buhay po nila. And yet, kapatid, kuminsan, nagiging complacent po tayo. Nagiging pasi po tayo sa ginagawa ng simbahan ito para lumago po tayo at para makilala ang Diyos sa ating pong family. Yeah, yeah, that's ang nakakalungkot ito, kapatid, hindi member ng church ang nakikinabang. Oh, oh, eh, ang nakakalungkot ito, kapatid, pag yung hindi nakakaintindi ng lingguahe natin, ang magpapasalamat, hirap magtagalog, gagamitin yung translate para magpasalamat sa Panginoon. Bakit po tamad? Hmm? Lack of time. Yung so-called time, kapatid. May kasiben po tayo eh. Time is gold. Hindi mo na pwedeng ibalik yan. See? Pero sa ating kasi, namuo kasi yung manya na habit eh. Mamaya na, mamaya na, mamaya. Iba. Kaya nga po, pag hindi mo sinubayabayan ng lunis po yan, matatambakan ka. Marami kang mamimiss na dapat ito'y matutunan mo, may apply mo sa buhay mo, and that you are hindering yourselves para makilala ang Diyos sa buhay mo. Making God known in the home, do not hide God. Do not hinder God. Number three, verse number seven, that they might set their hope in God. Put your hope in God. Binanggit po kanina ni Brother Maki yung tungkol kay Habakkuk. Yung present situation po natin, despite na merong calamity, pero may evidence kapatid na ang Diyos ay buhay. Amen. Bakit po? Sa dinabi namin po ng tinamaan ng sakit, sa dinabi namin po na na hospital, sa dinabi namin po na namatay, sa dinabi namin po na nangulan ng trabaho, kapatid, buhay pa rin tayo ah! Diba? And yet, maraming tao ngayon nakasandal po sila sa pera po nila. Nakasandal po sila sa kanila pong talino. Nakasandal po sila sa health kung tawagin po nila. They put their set, they trust in their money. Nagtitiwala po sila sa kanila pong pinag-aralan. Nagtitiwala po sila sa mansion na meron po sila na hindi pwede mag-penetrate ang namang uri ng virus. Yung bahay po natin, hindi po yan totally sealed. Maring pasukin po yan ng alikabok. At maring magdala ng bakterya yung alikabok. Pero salamat sa Panginoon, wala tayo sa hospital ngayon. Amen! Di ba? Lumalabas pa rin tayo eh. Nalalaka pa rin po natin yung sariwang hangin. Naunuhan niyo po yan. Bakit po? natuto at itinuturo po sa atin dito na ano, ilagay po natin yung pagtitiwala po natin sa Diyos. Amen. Eh see, tayo mga anak ng Diyos, kapatid, tayo na tinatawag natin, anak tayo ng Diyos, dapat sa isang persona lang po natin ilagay yung tiwala po natin. Walang iba kundi sa Diyos. 
Last July, nung ako po ay nakaranas ng isang karamdaman, medyo, kaya napansin niyo po, medyo namayat po ako. Na-diagnose po ako ng uh, trangkaso. Trangkaso po, kapatid. And I assure you, purely na trangkaso po yan. Kasi, uh, nagkaroon po ako ng mga so-called, so-called symptoms. Nilagnat, inubo, sumakit yung likod. Sinipon. Kasi nagtrabaho po kami, trabaho po kami na maghapon, naulanan po ako. And then sumabay pa po yung aking sayatik ha. Yung aking sakit po rito. Sa maling sabi, kapatid, concern lang po kasi bumilis po yung heartbeat ko eh. So pumunta po ako sa doktor, sabi ng doktor, magpa-swab test ka para malaman natin. Sabi ko, dok, eh, hindi naman to siguro yung simptomas. Tell me honestly kung anong sasabihin mo. Kasi I want yung good answer, yung direktahan tayo. Sabi ko sa kanya, <clears throat> sabi niya, take mo muna itong gamot na to. That will relieve you yung uh, sipon at saka yung ubo. So tinake ko po yun, yung antibiotic na yun. Pero hindi po ako naging bakla pagkatapos nun. So, tinake ko po yung gamot. After five days, bumalik po ako. Tapos, prinangka po ako. Sabi niya, nagtrangkaso ka. Trangkaso. So, dumating yung point na gumaling po ako sa... Salamat sa Panginoon. Salamat po sa mga panalangin po ninyo. But, tinuloy ko po kasi yung trabaho. Trabaho, trabaho, trabaho. Sa mali, sabi, nabinat po ako. Bumalik. Kaya nga po, meron po mga time na hindi po ako nakapagturo sa Bible School. Dahil lang po yung constant na pag-uubo ko. At uh, bumalik po ako kay Dok. Sabi ko, Dok, <clears throat> pabalik-balik yung ubo ko eh. Sabi niya, normal yan kasi meron ka. Anong meron? Hindi virus. <clears throat> meron ka titag na allergic cough. So nagagamutin natin. At yung time po na yun, very unusual po yung nangyari po sa akin. Dati rati po, ako po yung nagigising na alastress. Normal na po yan yung pag-gising ko po na kalastress na madaling araw para i-relieve yung aking sarili sa pamagitan na po ng pag-iihi. Na, na umihi po ako every 2 a.m. or 3 a.m. in the morning. At bago po ako humiga ulit, I take time to pray. Nananalangin po ako kasi sabi ko, yamang ginisi ako ng Panginoon. Alam ko na maganda ko usapin ko ang Panginoon. So every time na ginagawa ko po yun, I always pray. Nagpapray po ako. But during the time ng aking pong karamdaman, very unusual, every two hours nagigising po ako eh. Every two hours nagigising po ako para umihi. Maaring siguro yung result ng gamot. But sabi ko, Panginoon, I will take this opportunity na lagi po akong makipag-usap sa iyo. Gagamitin ko lahat, Panginoon, ng oras na binabangon niyo po ako para kausapin ko po kayo. Maybe it's your way para sabihin sa akin, Ops, mukhang napapalayo ka. Mukhang nakakalimot ka. Pero sabi ko po sa inyo, I never, sa buong biyay ng Panginoon, mula nung ako po ay nagsimula, kami nagsimula, never po akong tumigil sa aking panalangin. At every time na nagigising po ako, nananalangin po ako. But that time, sabi ko nga po, kakaiba. So every time na mananalangin po ako, sabi ko, Panginoon, May I entrust to you itong taong ito? May I entrust to you, Panginoon, itong taong ito? Every time nagigising po ako, I always talk to God and I entrust. Ang lahat na nagaganap, nangyayari sa buhay namin mag-asawa, sa buhay ng family ko, sa church, ang gawain sa Navy Base, dito po yung pastor po natin, I always entrust everything to God. At naging para sa akin, naging masaya po ako eh. Natuto po ako na lalo po akong magtiwala sa Panginoon o ipagkatiwala ko ang lahat sa Panginoon. Maybe it's one way na sinasasabi ng Panginoon, you have to trust me in this way. Kapatid, iniisip ko nga po, God never failed me. And He will never, never, ever fail me. Because God never fails. Yes! Bakit ko pa isipin, Panginoon? Sabi ko, Panginoon, bakit pa po ako mag-isip ng ganitong bagay? Yamang bago pa man din nag-pandemic, inalagaan mo na kami, iningatan mo kami, and throughout the pandemic, iningatan mo kami. Lalo 
ka po ang ipinagkatiwala ang lahat ng bagay sa Panginoon. Sa lahat po, as in honestly, iniisa-isa ko na po ngayon, Panginoon, matutulog po ako ngayon. Hindi po ako conscious. So hindi ko po alam ang tibok ng puso ko. Hindi ko po alam ang kalagayan ng aking lungs. But may, may I entrust to you, Panginoon, ang lahat ng organs sa katawan ko. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi may record ng Bible. May record ng Bible na pinagaling ng Panginoon. Yung kanta kanina, ito ay isang patutuo na tawagin mo yung pinagaling ng Panginoon and He will testify sa kabutihan ng Panginoon. Bakit ko ito sinasabi? Because I want my family to put their trust in God. Kapatid, hindi tayo matutulungan ng pinag-aralan po natin. Ngayon, kapatid, marami na pong doctors na naglalabasan. Graduate po lahat ng Google University. See? Marami mga, der- marami mga nurses, marami nagre-recommenda, kapatid. See? And, by the way, kapatid, ngayon sa panahon po natin yun, they are putting their trust sa ayuda. Di ba? Aantayin nila yung sokod ayude. Kapatid, ang ayuda may hangganan po yan. And if you trace every ayuda, isa lang po pinanggagalingan po yan. Sino? Walang iba kundi ang Diyos. Therefore, kapatid, why not go to the source ng ayuda at doon ka magtiwala? Hinding hindi po ako pumunta sa isang politician nung time na meron po ang karamdaman. Hindi ko po sila nalapitan, kapatid. Ano sa Biblia, may kwento po about Pilate and Herod. Sila po ay magkaaway because of the Lord Jesus Christ. Pinagpapasapasahan po nila kung sino ang magdideclare sa Panginoong Heso Kristo. Pero ano po ba, nagkaroon po ng time na naging magkaibigan po sila. Dalawang politician na magkaaway, pero kapatid, nung hahatulan na po nila ang Panginoong Heso Kristo, abay nagsama po sila. Nagkasundo po sila. Kapatid, ang mga politician, nagkakasundo po yan sa paggawa ng hindi tama. Kap- kaya kapatid, huwag tayong magtitiwala sa mga tao. Huwag tayong magtitiwala sa mga pangapangako ng tao pagkat ang pangako ng tao ay pwede mabago. Pero why not tell our family, eto ang ginawa ko sa Panginoon, nagtiwala ako sa Panginoon, that's why we have this blessing, nagtiwala ako sa Panginoon, that's why ito yung binigay ng Diyos, therefore, my family should put their trust in God alone. Amen! Kapatid, it's, mat- it's a matter of sino yung pinagkakatiwalaan mo sa panahon po natin ngayon. Yeah. Ang magtatawid po sa atin sa crisis na to, it is not the government. Hindi, hindi pa ang politician. It is not even the mayor. It is not even the governor. But I believe with all my heart, kapatid, bago po nagsimula ang pandemic na to, kasama na po natin ang Panginoon. Yeah, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Kasama pa rin po natin ang Panginoon all throughout the crisis and after the crisis. Kapatid, ilan po kaya ngayon a member ng family po natin na nagsasabi, magtiwala tayo sa Panginoon. Yeah, yeah. Ano kasi pag minsan yung, tag- yung katagaan na yan, nagiging corny rin po yan yeah. eh. Panginoon, eh nakita mo yung ginawa. Kita mo naman yung nangyayari sa atin. Panginoon, pampupuntahan mo. Hmm? Kapatid, wala pong pangako ang Panginoon na hindi po binigay sa atin. Ang problema is not we are not putting our trust and confidence sa Diyos na lamika sa atin. That's why, kapatid, ang family po natin yun, umaasa na lang po kay Captain Ayuda. Magtatapos din yan. Mauubos din po ang Ayuda, kapatid. Pero ang Diyos po natin, hindi po ma- maubusan ng pagpapala para po sa atin. We just have to put our trust in the living God. Lastly, last, verse number 10. They kept not the covenant of God and refused to walk in His law and forgot His work and His wonders that He had showed them. Yeah. Lastly, kapatid, making God known in the home, do not hide God in our home. Do not be a hindrance. Put your hope in God and lastly, do not hurt God. Yeah. Yeah. 
Ilang beses natin sinasaktan ng Panginoon? Ang sabi po rito kapatid, one way to hurt God is simply to disobey His word. Ang, at alam ng bawat magulang, pag nagbigay tayo ng instruction sa mga anak natin at hindi na sinunod, nasasaktan po tayo. Sabi nga po sa inyo, salamat sa Panginoon na meron tayong salita ng Diyos. Wala na pong pwedeng magbago ng buhay po natin maliban po sa tulong ng salita ng Diyos. At yan po lagi ang naririnig niyo po sa likod ng pulpitong ito. Wala na pong pwedeng ituro ang pastor po natin sa atin. It is not his opinion. Sabi ko, it is not also his wisdom. But lahat na binibigay po sa atin, everything that is feeding us, galing po yan sa salita ng Diyos. And may I say, kapatid, it is from the pure word of God. Kaya kapatid, kung papakainin po tayo ng hindi puro, I believe na may sakit po tayo ngayon. But since na puro pinapakain po sa atin, that's why we are seeing broken families before, and now we are seeing them magkakasama na po ngayon. Bakit po meron tayong stronger families ngayon? It is because of the Word of God. You see? Kung wala ang salita ng Diyos, nasaan kaya ang mga families na nasa Google Meet? Nasaan kaya ang mga kasundaluhan na nanonood sa atin yon? Kung wala kayong isang commander na nagmamahal sa salita ng Diyos, hahayaan kayong magliwaliw ngayong umagang ito. Pero dahil lang sa namuhol tayo ng salita ng Diyos, we want as much as possible na maray pa pong mga tao ang makapakinig ng salita ng Diyos. At sila'y maligtas at mababtize at maging bahagi ng simban at para mag-build ng panibagong malakas na family. We're the strong families. We should keep on building. Patuloy po dapat tayo mag-build ng strong family sa panahon po natin yun. Habang ang Diablo ay nagbibuild ng kanyang family, we should continue to build families. Strong families for the Lord. Huwag tayong manawa. Kayo po na may programa sa inyo pong mga stations, continue reading the Word of God. Continue sharing the Word of God. Because hindi na po natin alam kung saan tayo dadalhin na ginagawa po natin. But one thing I believe, kapatid, one thing I believe, at pinapaniwala ko, hindi po tayo pwedeng iligaw ng salita ng Diyos. Thank you for this church. Sabi nga po sa inyo. How I wish, kapatid, na lahat ng missions po natin, we can see and build strong families for the Lord. Yan po ang panalangin ko every time na nananalangin po ako. Sabi ko, Panginoon, Magdagdag pa po kayo ng mga matatapang na mga magulang. Magdagdag pa po kayo, Panginoon, ng mga matitibay na magulang sa ng tahanan. At ipapakilala ang tutong Diyos ng Biblia sa bawat tahanan po na. Huwag tayong mahiya na ipakilala ang Diyos sa ating mga tahanan. Ang nakakalungkot po niyan, kapatid, pag tinigil na po natin ipakilala ang Panginoon sa ating pong family. Paano po yung fourth generation or even the third generation Saan po sila mapupunta po ngayon? Well, if they are not to be built by the Word of God, isa po ang magbibuild sa kanila. Walang iba, kundi ang jablo. At ang ibibuild niya, the so-called family. Therefore, let us make God known in our families today. Huwag po bukas, kapatid. Huwag na po bukas. Simulan po natin pakilala ang Diyos sa ating family ngayon na. Pagkat ang jablo, kapatid, sasabayan po tayo ng pagbibuild ng so-called family. Tayo po tayo tumayo, tayo po yung malangin. Dakilan namin Diyos, maraming salamat muli sa oras na binigyan nyo nga po sa amin. Lord, thank you for the word, Panginoon. Bless nyo nga po ito sa aking puso't isipan na lalo pa po mag-build, Panginoon, ang aming po magandang relasyon sa inyo also with your families, Panginoon. Muli o Ama, binabalik po namin sa inyo, all the glory, honor, praise, and thanks. Ito nga po lahat ang ayon pong samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Great message. Let's come to the throne of God.
Once again, oh God, we praise you for what we hear this morning. Thank you for using Pastor Bernard this morning, oh God. What a great message. Thank you for putting that message into his heart, oh God, that we, that your people may hear it. What a great privilege, oh God, to hear your message for us. Bless your people, oh God. That we may not hide your words to our kids. And even hinder your word, oh God. Let your name be known in our family. Let your works be known in our family. Let your miracles be known in our family. Thank you, oh God. Thank you. We praise, praise you for what thou hast done in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. All right. Thank you. Back to your seats, please. Will everybody can shout a lot amen for the great message this morning. Amen. Wow. Wow. <laughs> Boy, I'm telling you, this is really great. Amen. <laughs> oh, yeah. Yeah, if you get a shout, amen, for that, something wrong with you. Yeah. No reason not to shout, amen. Yeah, yeah, yeah. All right, let me let me tell you something. All right, let me tell you something. Mga kapatid, wag lamang ho tayo ngayon magwakas sa amen kundi siya sa atin po natin ang ating sarili kung ang ating pamilya ay kilalang kilala talaga ang totoong Diyos. No? At ang nakakalungkot, Amen. hindi naman sa hindi po natin, hindi naman sa tinatago natin, ma ma open naman ang salita ng Diyos sa pamilya natin, pero ang problema, mismong yung pamamaraan, pamumuhay natin, yun ho ang hadlang sa pagkakilala ng mga anak natin o mga kasama natin sa loob ng tahanan para hindi nila makilala ng lubusan ng Diyos. Yeah. yeah. It might be, mga kapatid, yung atin pong pride naghahadlang sa pagkakilala o sa pagpapakilala ng ating Diyos sa ating pamilya. It might be our money. It might be our attitudes. Yung mga attitudes po natin ang siyang humahadlang sa ating mga anak para makilala nila ang totoong Diyos na sinasamba po natin. Huwag po natin paintulutan na maging hadlang po tayo Tandaan niyo po mga kapatid, anumang humahad lang sa Diyos ay kanyang inaalis. Amen, amen. Yeah. Ang anak natin dapat masaya yan sa Diyos. Ang asawa natin dapat masaya yan sa Diyos. Ang buong pamilya natin ay masaya yan sa Diyos. Dapat masaya po sila sa Diyos. Pero kung sila'y malungkot at mahina ang kanilang pag-istima sa Diyos, siya sa atin po natin ating sarili, baka nakakahadlang po tayo sa pagpapakilala natin sa Diyos sa ating pamilya. Amen. Pag ang pamilya po natin ay malungkot, yeah, pagka ang pamilya po natin ay malungkot, pag pinag-usapan ng Diyos, pag pinag-usapan ng gawain ng Diyos, pag bibigay sa gawain ng Diyos, pag malungkot po sila, siya sa atin natin, baka tayo nakakahadlang sa totoong pagkakilala natin sa Diyos. Sapagkat ang sino mang nakakilala sa Diyos ay masaya na naglilingkod sa Diyos, nagbibigay sa Diyos, at nagpapakilala rin sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit marami tayo mga bisita mga kapatid, sapagkat naipapakilala natin ng lubusan ang Diyos, sapagkat masaya, na, masaya tayo sa Diyos. Hindi mo ipapakilala ang isang Diyos kung hindi ka masaya sa iyong Diyos. That's the reason why we shout Amen. That's the reason why we are proud of our God. That's the reason why we praise God and we glorify God. And we glorify God. 
It is because we have the joy in serving Jesus. Kaya wag po nating wag po tayong maging hadlang sa pagpapakilala natin sa Diyos. Ang isa sa mga ebidensya na ang Diyos ay kilala sa ating pamilya, ang buong pamilya ay nagbubunye sa presensya ng Diyos at ginagawa ng Diyos sa loob ng ating pamilya. Somebody can witness. Yeah. Oh yeah. Yeah, that's why we pass the link. That's the reason why we're sharing the link. That's the reason why we're winning people because we are proud of our God. Yeah. That's great. Great message, brethren. Great message. Man, I'm telling you, I'm so blessed. Thank you, Pastor Bernard. Thank you. Great message. Yeah. Let's get more for, uh, for uh, let's get more this afternoon, brethren. Amen. Let's come back this afternoon. Invite more visitors and and let's come back. No, wag nating gawin. No, no araw hindi na kayo nakabalik sa church kasi nalalayuan kayo. Pero ngayon nasa bahay na sa inyo, nasa bahay na ang church. Mga kapatid. Amen. You know, you, you the, the church the church left the house of God, but the church is in your house. Yeah, so we have no problem with that. Sana makita po natin na sa, pag- sa panahon ng sinasabi natin pan- pandemic crisis, pinagaan ng Panginoon yung crisis. Amen! Amen! Amen. 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 